Так, сейчас я тут немножко чат уберу. Скрою. Так, ну... Все хорошо. Сейчас у нас чуть зритель появится. Ну, вот начать. Скажи, как вы можете. Ну, мы уже все в эфире, да. А, окей. So, hello, everyone. Uh, let me introduce our, our special guest, the legend of Backhouse Chess. Uh, uh, Nes from Sweden, he was called Nes, and now it's all it has been on the chess. Uh, uh, so, could you just uh, introduce yourself? Uh, how, old, how long uh, have you playing Backhouse? And uh, where did you start uh, playing or interesting in Crazy House? So, Well, uh, I'm uh, 50 years old, and I started playing uh, Baghouse right about when I started playing chess. So that's for some 40 years ago. Uh, Baghouse was very popular in Sweden at the time. And uh, at some point, I just started uh, thinking that uh, Baghouse is more fun than chess. So I put a lot of uh, effort into bug house and I became really good and when they introduced uh, bug house on the internet sometime in the middle of the 1990s I was there and started playing on fix yes and I played for cra like crazy for five years or so and it uh, totally consumed me and uh, my relationship and uh, uh, so I uh, quit rather abruptly about 20 years ago and uh, after that i haven't played much actually just the occasional uh, comeback also i think uh, they implemented the crazy house about the time when i was uh, quitting bug house let's say 2000 or something and there mm -hmm. weren't too many people playing crazy house at the time but uh, yeah. obviously it's a very fascinating game And especially when you're old like me, uh, you don't need to play fast. Uh, yeah, it's exactly my problem playing fast. So, uh, okay, let me just translate uh, what you said. Значит, во-первых, представляю легенду шведских шахмат. Мы были с Сароном Зиксоном по интервью. Это его основной партнер. Ему 50 лет, он, он играет где-то в течение 40-45 лет, играет в шведский, с тех пор, как он научился играть в шахматы. И, да. И он играл очень-очень много, он играл вот в начале 90-х, когда вот фикс, фикс вот, сеть в интернете появился шведский фикс, он играл там постоянно, он действительно достиг самых больших высот, на виду с фиксом, то есть они очень много играли вместе. И на чемпионатах, там, на чемпионатах мира в свое время. Но так получилось, что как бы, его семейная жизнь забрала у него. То есть, то есть не мешало его, уже до такой степени дошло, что не мешало его семейной жизни. В общем, он, поэтому как бы, он в какой-то момент решил прекратить. А со сколько это случилось? Это случилось в начале 2000-х годов. Но несмотря на это... 20 лет есть, назад, да назад, да. и несмотря на это, все-таки он еще, то есть начался бум Crazy House, именно в этих годах, это действительно новость, которую я не услышал, я думаю, намного позже, то есть я познакомился с Crazy House где-то на 10 лет назад, скажем так, вот, а хотя шведки уже знал приличное время, то есть, mm -hmm. то есть тех же 90 годов, э, вот, э, окей, so, how did you come back to Crazy House world? Yeah, well, I, I was uh, preparing for a, a live bug house tournament really close to where I was living, the Swedish Championships. And I, uh, I tried to play some bug house on chess.com, but I didn't like the layout. Uh, I didn't feel comfortable playing bug house on the internet. So as a surrogate, I, I tried crazy house and I, well, I enjoyed the game. And that was a couple of years ago, and I started playing. And mm -hmm. it was uh, uh, a bit confusing to, to make a comeback, because uh, there was this other guy called Gnace, <laughs> my, who stole my handle. A very strong player, by the way. 
Uh, so I was I got accused of cheating when I, I made my comeback. Obviously, I wasn't that strong, but I was quite strong. But so someone thought I was an imposter when I made my comeback. But I am the real Gnase, and the other one is the imposter. It's amazing. Like it's obvious that the the guy who took your nickname, Gnase, it was because of you, and you are accused of cheating. It's like <laughs> crazy yeah. stuff. Well, well, the the guy who took my nickname, he's he's a very strong player, and he. He was yeah. uh, like 14 or 15 years old when I, I played on Fix. I must have made a very big impression on him, obviously. Okay, just let's translate. Uh, very funny story happened with uh, Значит, ну, в принципе, то есть, почему он, его Crazy House притянул, это очень похоже на причину, почему мне больше нравится мне Crazy House, а не, а не шведки. Потому что в шведках, то есть, время, оно, оно фактически решающий фактор. В то время как Crazy House есть время подумать. И чем мы становимся старше, тем мы хотим больше подумать и не играть слишком быстро. Вот. Значит, два года назад он вернулся, опять же, вот, с его ником, попытался зайти с ником Гнейс. И его, то есть его, говорится, под, подозревали в читерстве, потому что был еще какой-то пацан, очень сильный игрок с именем Гнейс, который принципе, взял его имя и играл уже до этого. И так получилось, что два Гнейса с, с, с одной, ну, одновременно играли в очень Crazy House и думали, что это как бы, что, что они там ну, советуются, да, один тот же. Но оригинального Гнейса бы еще без внимания в читушке. А что значит Гнейс в переводе, не знаю, или как, как okay. ник-то он сделал это себе? Что это? Okay. Uh, what, what's uh, Gnase's uh, nickname about? So, how do you come to... Uh, so, uh, it's a... Uh, Uh, it's What? a long and boring story. It's it's a Swedish word. It, it's a kind of uh, uh, rock. Rock. Uh, yeah, it's it's one type of rock. We have ah. uh, gneiss and granite, the, the ah, two granite most usual Russian. types. Yeah. So in Russian, granite uh, word in Russian. Значит, это в принципе gneiss на шведском означает тип тип скалы. То есть есть там Гнейс и гранит. То есть гранит, не знаю, как по русскому можешь перевести, потому что я просто не спец в, в, в археологии, но в общем есть два вида скалы. Одна из них гранит, другая из них гнейс. А, как на русском. Прикольно. Так, а я хочу показать первую фотографию. Вот. Какой у нас маленький блондин. Little blonde. А я так понимаю, у него хватка уже, да, маленькую тут печеньки делает, наверное, эти, а, как называется это, скажи мне. Я просто не вижу фотографии, потому что я... А, ты не видишь? Ну, в общем, он а, лепит печеньки. Но хватка у него уже шахматная, я так понимаю. Тут ему годика два с половиной. So here are you about two, two or three. Two and a half, I think. You are making cookies. <laughs> yeah, gin, gingerbread yes. cookies. Yeah, gingerbread. Yeah. yeah. I mean, uh, 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 made just one big pig and ate the dough around the pig and uh, my mother asked me where's the rest of the dough and uh, I pointed to my belly and said it's here <laughs> and then I <laughs> apparently um, needed to go to the bathroom really 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 quickly I didn't make it make it in time right so I made I ate too much um, of gingerbread dough <laughs> ну, короче, это самое, напоминает мне каждый раз, напоминает на праздник, кстати, наступающими праздниками, скоро Новый год, все такое, значит, напоминает, напоминает ему на праздник, и, ну, рассказывает, что он ну, вот, делал эти печенья, и, и когда, ну, он любил их, естественно, кушать очень много, это самое, когда каждый раз подходили, спрашивали, где, где очередное печенье, так... <laughs> ему пришлось там бежать в туалет и делать еще одно. Показать вот Главное, не находчивость. Да, да, да. 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 Да,
paid by a crazy by a backhouse partner. Where's my queen? <laughs> yeah. <laughs> so I'm, I'm asking, I need queen. <laughs> Да. Я говорю, это очень похоже на, на вопрос партнера по шведкам, гемофест, который ты не обещал. Так, ладно, давайте. Теперь okay. следующая фотография. Сколько лет Андрея и что за турнир? Как прошел? Okay. Какие успехи были? Окей. Он... Okay. What tournament it was? Uh, this is the first Swedish uh, adults uh, championship that I played. It was in 1985, so I'm 14 years old. Was it chess? And, or uh, sorry, it was in chess or in bughouse? Chess. Yes. It's chess. Ah, chess. Okay. Okay. So I was playing for two weeks. First, I played one week of uh, uh, some cadet tournament up to 16, and I didn't quite qualify for the finals. Uh, I was uh, a couple of years younger than the, the others. And then I played one week of uh, uh, second class uh, um, in second class. Okay. It's called second class, well, up to maybe 18 or 1900 ELO. Okay. And uh, in this picture, I, I seem to recall playing the guy who made, made met, uh, who, who died very unfortunately. In the, he went down with the Estonia when it sank in the Baltic Sea. Oh well. But he was very nice to me in this game because I was I think I was a pawn down and he let me off the hook and uh, offered me a draw. I, I suspect he was tired or something. Окей, yeah, okay, значит, это был взрослый чемпионат Швеции по шахматам. Значит, это, то есть сперва то есть, там проводились отборочные среди молодежи до 16 лет. Он первый раз не прошел и зашел, и в конце концов выпустили во вторую группу. То есть не главный турнир, а второстепенный турнир. И вот там он играл с парнем, которого, к сожалению, уже нет среди нас. Он из Эстонии, по-моему, сказал, в общем, неудачный случай... И скачался этот парень, но он говорит, в этой партии он, ему повезло, он его упустил в лучшую позицию, с позиции пешкой, то есть у нас был минус пешка, и... Did you say the game on draw, or you won? In this game, um, I, I drew. I drew. Да, yeah. он упустил он ничего с лишней пешкой, очень хорошо ну, воспринимает этот парень. Mm. Okay. And this was about the time when I, I started thinking that um, Bughouse was more fun than chess. Yes, chess games are so long and uh, they can be a bit boring at times. Yeah. И вот именно этот чемпионат он дал ему драйв, то есть играть именно шведки, то что мне казалось, что шахматы более, ну, более скучная игра. И, Согласна. да. Uh, we totally agree with you. Uh, although you know the uh, last uh, in last past two years, when uh, when the pandemic, all the stuff, and there were lockdowns and stuff like that, uh, once I just came back uh, playing, uh, start playing chess or whatever life, it uh, seemed to me very encouraging and entertaining even. Uh, but still, I didn't leave, I never left uh, crazy house and back house stuff. <laughs> Meanwhile. So maybe the the mixture of all the stuff uh, is the the right thing to do. Yeah. So... Так, а теперь немножко вернемся к семье. Попроси Андрея рассказать о себе, да, о, uh -huh. сначала о себе, кем он работает, и мне очень интересует, кто он был, на какой профессии он учился в университете, если он оканчивал. Да? Ну, то есть какая профессия у него uh -huh. была, и кем он сейчас работает. Okay, so she's asking uh, what uh, you are doing for a living. And she also interested in what the, if you studied in university or what degrees you have uh, in fields uh, you are dealing with. Yeah, I, I teach uh, mathematics at. Um, Already. Yeah, at uh, you could call it a college, okay. after, uh, or high high school. Um, mm -hmm. I never finished my academic uh, career. I always found something that was more fun to do. So. I, Excellent. I've done so many things. I worked in casinos, in harbors, and uh, uh, selling stuff by the phone, and 
just wow. doing what I felt like um, to do. So, wow. Yeah. Okay. Значит, он учитель математики, ну, учил, постоянно учился, естественно, в университете, но никогда не заканчивал степень, то есть он всегда стремился к тому, что, что, что ему ну, дает больше удовольствия, И он делал много вещей, там, продавал всякие вещи, работал в казино, э, в общем, разносторонние интересы, разносторонние деятельности. А сейчас как работает? Что делает? now But now I teach mathematics. Ah, now you teach mathematics. Oh. But you can say oh. I'm a complete waste of uh, talent. Uh, I don't a sign of a uh, sort of intelligence, and uh, I don't I disagree with you. You say, say you're wasting your talent. Yeah, well, because I really like my job, so. I think you are like, exactly, that's the main purpose of uh, life of everybody, to like your job. Amazing. Ну, в общем, он, короче, учитель математики, он довольный на этим. Клево. Так, хорошо. Тогда вопрос про, соответственно, супругу, да, чем она увлекается, какое хобби, да, соприкасается ли это с шахматами или нет, и как бы если есть дети, то чтобы о них еще рассказал. Okay. If you can say several words about your family, your wife, if you have kids, if they play chess or backhouse or whatever, that's what you want. Uh, I'm married since uh, a couple of years um, and uh, we've been together for eight years and I have a, a daughter uh, since a, a previous uh, relationship and she's, uh, let me think, she's 24 wow. and uh, my wife also has a daughter uh, so, uh, who is uh, 17 and neither wow. plays any chess or bug house or crazy house, they have okay. other interests. So, wish you happiness also for your fresh, fresh marriage. Значит, он уже повторно женился два года назад. И у него есть дочка с первого брака, ей 24 года. И у его жены, то что 17-летняя дочка, тоже с того, с прошлого брака. В общем, и, но никто из них не играет ни шахмат. Один. У них как бы свои интересы. А -а -а. Э, окей. Хорошо. Я пожелаю. Так, у окей. меня а, тогда вопрос. Раз у нас а, Андрей человек просвещенный, да, человек науки, математики. А, да. Вопрос такой. В какую версию зарождения жизни на Земле он верит? Их много. Мне интересны его мысли. Uh, because you, I mean, you are a math teacher, and uh, you know, uh, I mean, uh, the, the science, you are a sport of science, probably, or supernatural science. She's asking, uh, what version do you believe in, uh, in world creation from the beginning? I mean, <laughs> there are many versions, uh, like explosion uh, or God uh, or whatever. So what do you believe in? Well, I, I I don't know to be quite frank. Um, well, the Big Bang has been the uh, the most popular theory for many many years, but uh, I'm not so sure anymore. And the the guys and girls who are who are investigating this, they aren't um, so sure either now. I think yes. because the the evidence is not conclusive. There are many questions that needs to that need to be answered. I mean, like in every theory, you know, there are many signs of God's existence that <laughs> God supports us. I mean, the believers uh, believe it, but uh, I don't think there is any possibility of science to prove uh, such a thing. But still, uh, the question was, what you believe in? I mean, Well, I'm not. Um, I don't. I'm not religious. Uh, I guess you could call me agnostic. I think there there might be a, some sort of higher power. I don't know. Okay. That would be a nice surprise. 
Я. Очень интересный ответ. Он просто не... Ну, раньше все думали, как бы был, был большой взрыв, то есть, но ну, повседневные исследования э, эту теорию, как бы, то есть, там больше, больше вопросов вытекают в этой теории. Э, ну, естественно, есть много верующих людей, кто там верит в то есть такое, но ничего доказать невозможно, он просто такой агностический подход. То есть все может быть, но если, если Бог существует, то для него будет э, маленький сертифик. То есть, мы ни во что не верим, но все может быть. такой вот ответ. Поделюсь своим мнением. Просто на днях в одном месте там спор был очень большой в чате. Я смотрела, смотрела, потом меня осенило, я вспомнила, во что я раньше верила. Я предполагаю, что какая-то некая цивилизация там, из других галактик или вселенных, как не знаю, как назвать, да, когда-то закинула жизнь на эту планету Земля, да, где могут человечки а, развиваться, и либо про нас забыла, да, либо до сих пор наблюдает, что мы тут варимся в этом котле и что делаем. Подобные so, so, кролики. Сейчас sharing uh, her thoughts about uh, the, the universe creation. She says that there is another life uh, on another galaxy that uh, forgot us here, and they are, like, watching us, <laughs> what we are doing here. <laughs> yeah, they must be very surprised that we're playing Crazy House. And... <laughs> crazy House, yeah. I say, they're really surprised when they know that we're playing Crazy House. Yeah, what is this? Yeah, what is this? Так, ладно, немножко посмеялись. Давайте посмотрим следующую фотографию. Можно я перепрыгну? Я самую, самую, самую фотографию потом. Сейчас я хочу спросить об этой okay. фотографии. Тут а, Андрей сидит с каким-то мужчиной в галстуке. Кто это мужчина и что фотография это значит для Андрея? А, окей. So this, this picture you are sitting inside uh, a man. Who is that? Who is that? And uh, what do you generally say about this picture? Well, the guy to the right is a bug house legend, and the uh, guy to the left, he just parked his uh, flying saucer outside the restaurant. Oh, I'm just kidding. It's uh, Kirsan Ilimshinov, the former oh, FIDA okay. president. I, don't see, I didn't see the, the, the picture, so <laughs> I know how Kirsan Ilimshinov looks like, but, but I don't see the picture. No, the left is a famous president of Kirsan Ilimshinov. Я его сразу узнал, если бы увидел фотографию. А справа, наверное, Зипсон э, говорит легенду Бакхауса. Где это Англик? Зипсон, Андрей сидит с ним. А, Андрей, а, окей, да, two people, окей. So, the Бакхаус legend and, uh, and Peter, you know, it's very interesting. Uh, uh, а как, 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 как ему Кирсан? Что он может о нем сказать по ощущениям, по общению? Окей, okay. what would you say if you, I mean, we met him? I, I suppose you have met him and spoke to him. Uh, what uh, do you say about Kirsan? What could you say? Well, it was very interesting. This was, uh, I think this was when he got challenged by Gary Kasparov for the presidency. And he was traveling around like a maniac trying to gather votes to beat Gary. Yeah. And uh, he came to Sweden and uh, met with uh, me and the president of the Swedish Chess uh, Federation. And uh, actually, he was, uh, he was a very dedicated and uh, guy. And he was uh, constantly on the phone trying to help some African country come to the uh, Congress. And uh, I think he was... Uh, He was surprisingly uh, well informed about Swedish chess and everything. Okay. Ну что, говорит, это было в период, когда Юржинов, в общем, вел, ну вел кампейн против Каспарова. То есть Юржинов Каспаров за пост президента ФД нас победил. Ну, в общем, он приехал в Швецию и он довольно-таки понимал, что в Швеции творится. То есть он действительно пытался помочь. Ну, еще был на телефон, пытался в африканскую страну помочь. Там, а в чем помогать, я не поняла. Ну, помогать это африканским странам приехать помочь на Конгресс, приехать, допустим, то, что он сказал. 
А в Швеции он просто, как говорится, просто знал, что там творится. И, ну, какие там... Ну, пытаться решить проблемы Шведской Федерации. Там, а, шахматы был... имеешь в виду? Да, шахматы, mm. конечно. Хорошо. А вопрос. Верит ли Андрей в то, что когда-нибудь шведки либо крейзи станут официальными? У нас The backhouse of crazy house games will become official and, uh, and threaten like chess. Maybe they will be professionals in this game. What do you think of it? Um, I find it hard to believe that it could actually threaten chess. Because really? um, it's not as well balanced as chess. Mine has a... a um, Uh, an no. advantage which is much bigger than in chess right. but um, I think it could be grow and become even more popular and who knows we could have official uh, world championships why not my dream it's really my dream and I still don't believe that it's hard to believe that that the crazy house that the ну, шведки не могут победить в шахмат, потому что просто там фактор времени решающий. То есть не может быть серьезных соревнований с классическим контролем по шведке. А Но в Крейзи Хаусе такой вариант, в принципе, возможен. Но проблема в том, что в Крейзи Хаусе белые все-таки имеют огромное преимущество, намного более, более, больше, чем шахматы. Он, да, верит, что Крейзи Хаус может стать популярной игрой и, может быть, будут проводиться то есть, чемпионаты с классическим контролем, но все-таки Шахматы не перечеркнут. То есть, да, то есть это может параллельно какой-то мир. Mm -hmm. I will be first one to participate in such a tournament with uh, like a crazy house with classical control. Will be first my dream, I mean. Mm -hmm. Organize so it will be a part of it. It's okay. Дувид uh, в чате написал вопрос. Попроси, пожалуйста, Андрей, прочитать и ответить. There's a question from Дувид in chat. About the statistics. Mm -hmm. The question I just don't see. Well, I haven't I haven't seen the statistics, and uh, obviously, people started playing more online when uh, the COVID uh, restrictions came, and uh, maybe maybe the restrictions are coming back because of the Omicron. Um, variant. Oh, people stop believing this bullshit. Okay. Uh, Statistically, больше людей. То есть ответ на вопрос, наверное, был больше ли стали играть в Space House, ну с тех пор, как пандемия началась. Ответ такой, что статистически, в принципе, больше все стали играть больше онлайн, ну из-за всяких локдаунов. И что сейчас вот э, может все вернуться из одного еще, еще не вышли. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Так, тогда смотрите, у меня осталась еще одна фотография с Андреем. А, сейчас. Надо last, last picture. Yes. yes. Uh, is, um... Так, uh, здесь у нас Андре и Зиксон. Они играют uh, в чемпионате Швеции по шведкам. За три минуты они обыграли двух молодых практически гроссмейстеров, которые думали, сейчас двух старичков уделают, но не вышло. Андрей сейчас uh -huh. расскажет поподробнее, но я хочу, чтобы здесь плохо видно эту фотографию, хочу попросить Андрея сказать, какая аббревиатура да, и как она расшифровывать, потому что на каждый, на каждый матч он надевал эту футболку. Okay. The first question about, about this picture is uh, what is your uh, what is written on your shirt on your t-shirt there and what does it mean? And the second one, just your impressions from this tournament and how did you beat uh, those uh, grandmasters? So. Oh, I could uh, I could uh, talk about this all day. The t-shirt is actually. It's not one of a kind, it's two of a kind. Okay. Uh, it was designed by my former girlfriend for the uh, Swedish Bug House Championships in uh, 1995, I think. Wow. So there are four letters. Uh, it's an acronym. 
and uh, uh, they spell out, uh, uh, you will be slaughtered. <laughs> yeah. you will be... So the initial mean, you will be slaughtered. <laughs> and it's, uh, you don't see it in the picture, but it's a, a chessboard and it's a head and it, it has an axe through the head. Ah, X, X for the head. Okay. Yeah. So, ладно, значит, это то, что на, на майке написано, это четыре буквы, у нее было несколько майк, это его бывшая девушка на эту майку как бы, написала, то есть идею подала, и как странно там написано, что, те, что тебя сильно побьют. Ты будешь раздавлен, да. Да, точнее, вот тебя ты будешь раздавлен, да. Что самое интересное. But you weren't slaughtered, да. No, um, uh, well, th this was one of the very, very rare occasions when I, I got back to the bug house board and played. So I teamed up with uh, Zigson, aka Firefly. Yeah. And uh, uh, the funny thing is, we had some competition in this tournament because Nils Grandelius was uh, he was yeah. teamed up with another grandmaster, Erik Blomqvist, who doesn't play very much, but. Uh, no one really knew who I was, or um, even less the, who Morten um, Zixon was, because he wasn't playing chess at all at the time. He was only playing Baghaus on the internet. So um, we made it all the way to the finals. And one thing, uh, one funny thing that happened on the way was we were playing too strong juniors and they were discussing among themselves uh, and saying they only need to beat uh, us the the two fat uh, older Thank gentlemen you. sitting Thanks. next sitting across the board and uh, it took about 20 seconds to finish the first game and after two minutes the match was over and the their jaws just uh, dropped to the floor and they couldn't understand what had happened because Two fat older gentlemen who they never saw before just wiped the board with them. And then we won a very clear victory also against uh, uh, Nils and Erik in the finals. Wow. Это очень интересный рассказ. Значит, партия протекала. То есть никто вообще не знал, кто, что это за там, два ну, не молодых, а левых сегмента, которые не видели за шахматы в соревнованиях, не знали, кто. И думали, их хоть победят, но первая партия вот с этим, с этим разместиком закончилась за 20 секунд, они вообще не поняли, что произошло. И второй тоже никто выиграл. Да, там три или четыре игры за три минуты. Да, за три минуты. Ну, первая партия 20 секунд, там буквально вообще выиграли 4-0, без проблем. Вот. И дошли до финала, и в финале их поддержал Нильс, Нильс СК, вот, тоже очень сильный игрок, их ждал. И тоже с одним гроссмейстером, но в финале они тоже уверенно победили и стали чемпионами этого мира или Швеции. В общем, Швеция, по Швеции. Угу. Вот. Ну, с тех пор, как говорится, наверное, все... You know, since then, there was no... You were, you were well-known Bacchus players, right? Since that, that victory. Sorry? I mean, since that victory, you and Martin were, were well-known uh, Blackhouse players in Sweden, I suppose. Yeah, they, they've heard about us. After. <laughs> yeah. <laughs> yeah, they heard about us. No, and in, the, in this picture, I think it has to be the final game because I'm uh, just taunting Nils. Uh -huh. I just delivered a classical smothered mate in the corner and I'm just pointing uh -huh. my finger, saying, ha, <laughs> ha. <laughs> Not that tight. А, а у меня вопрос, а если бы у нас Андрей родился бы девочка, его карьера так бы же прошла бы? <laughs> Что было бы, если бы у него были задатки в пятилетнем возрасте играть в шахматы? I'm not responsible for questions of the Raza. <laughs> okay, if you were born a girl, would you still be attracted to chess, Bagals, or Chess House? Or do you think it would, your life would go up the other way? Well, so many things in uh, in your life happen by chance, and uh, um, I mean, most of us who play chess, we have it in in our blood. So, I yeah, I guess it was inevitable. But uh, the the moment I I saw a chess board, and my father taught me how to play the game, and I got the chance to to join a chess club, 
I couldn't resist it. And uh, the moment I someone showed me Bug House, I was hooked on that game. So I, I guess I could imagine living a life without chess and Bug House, but uh, that would be a life when no one showed me the game. Он говорит, что, в принципе, очень много происходит по случаю. Вот, ну, с тех пор, как он увидел шахматную доску и потом увидел, как расшлетки, он просто говорит, не мог от, от этого отойти. Э, я, я думаю, то есть, то есть, если бы показали бы таким же образом, неважно, мальчику или девочку, то есть было бы то же самое. Но, опять же, могла бы случиться жизнь, что ему бы не показали эту доску, или ему что-то заинтересовало, что-то другое, и жизнь случилась бы с тем другим образом. Говорится, мы живем, мы живем в реальности, а не в мире фантазии. Так, а сейчас не, несколько да. блиц вопросов. Какой стиль музыки любит Андрей? Окей, several blitz questions. Your favorite music? Your style of music? My favorite music is, uh, well, I, I, uh, I, uh, I've listened to heavy metal all my life. Oh, wow. Yeah. Yeah. So, yeah. Yeah. What's your favorite group? Well, uh, I like the the big groups from the 70s and the 80s. Uh, I was uh, my first love was uh, Judas Priest, and then oh, I, yeah, yeah. just uh, you know all the, all the big names: Deep Purple, uh, Led Zeppelin, yeah. Black Sabbath, and uh, wow. to Iron Maiden and Man, Rainbow. Oh, yeah. Saxon and yeah. Okay. Uh, well, like uh, какой любимый фильм художественный? Your favorite movie? My favorite movie. Um, I would have to say The Usual Suspects. Some uh, Usual Suspects. На русский перевести. На обыч обычно подозрения. А, поняла. Хорошо. Последняя книга прочитанная. Your last written book. Uh, what was the? It, it was actually a life coaching book that was called something like uh, "How to Give Zero Fucks." Zero fucks. Yeah, like don't how to not care about unimportant things. Ah, okay. Ну, еще книга, которая именно ну тренерская книга такая для тренера. Mm -hmm. Как вот э, не обращать внимания на, на мелочи. То есть это точно на, 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 а, на основ... Хорошо, а художественная книга какая любимая? Um, favorite story book or if you have some. Favorite story book? Well, I was yeah. uh, always a sucker for uh, Lord of the Rings and. Uh... Ah, Lord of the Rings. Ну, то есть один колец. А это so many колец? times. А писатель любимый кто у нас? A favorite writer. <laughs> Favorite writer. Favorite writer when uh, when I was uh, very young, I read a lot by uh, Jules Verne, the French eighteen uh, hundred. Uh, uh, yeah, I know, I know. Nineteenth century uh, writer, yeah. popular signs, and uh, I read a lot, lot by Stephen King, <laughs> and. Uh, To be quite frank, I don't read a whole lot. I read just uh, uh, popular science and stuff yeah. like that these days. Same like me. Значит, ну, Жуль Верн, это в детстве Жуль Верн ему нравился. Вот. А в последнее время все-таки больше наукой увлекается. Научной. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Yeah. А кого любит больше, кошек или собак? Uh, dogs or cats? I do like more. Sorry? And who do you like more, uh, dogs or cats? Once more? Animals. Dogs or cats? Dogs or cats. Well, uh, I had both, and I just adore both cats and dogs, and I would love to have them at the same time, both cats and dogs, because I, I find it so fascinating how two animals who are so unlike each other, can interact in a very nice way. Okay. And I, 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 I like, I, what I don't like about cats is that they go and take a shit inside and it uh, smells. <laughs> and they um, have a lot of hair that uh, falls on the floor. 
And I, what I don't like about dogs is that you need to go out with them. <laughs> yeah, so. Yeah, so I, I love like them both. Yeah. Но он любит и тех, и других, и самое интересное у него было вместе, то есть они вместе, и, и собаки, и кошки, они вместе, как бы, вот несмотря на то, что они вроде как бы друг друга ненавидят, то есть они могут ужиться и даже и играть вместе, и все такое. И, ну, есть, конечно, менее приятные стороны и обоих, и, и собак, и кошек, то есть у собак, собак нужно выгуливать. А с кошками нужно как бы, то есть они идут, идут по нуждам внутри дома, и если это немного неприятно, то есть они за ним выбирают. Но он любит и тех, и других. А и я... Хотел... Хорошо, я вижу у него а, книги на заднем фоне. Какая у него в количестве, сколько книг у него дома в библиотеке его лично? А, Примерно. Lots of books in your room. So she's asking uh, how many books do you have for like... Well, it's, uh, behind me, I have a lot of chess books and uh, mathematics books, mainly. So, let's see. И какие у него любимые драгоценные книги там? Там в основном это шахматные и научные книги. Maybe a hundred books or something, chess books, I don't know. Okay. Так, хорошо, вопрос тогда, в каких странах Андрей не бывал, но хотел бы побывать, и получится ли там побывать? Окей. Okay. Uh, which countries you haven't visited and want to visit? Of countries you haven't visited? Uh, which, what countries I haven't visited? No, which countries would you like to visit among those countries you haven't visited yet? Well, I would love to go east sometime. I, I went um, uh, into railing, going by train through Europe uh, right after the the Berlin Wall came down. So I visited uh, uh, the, the Czech Republic. But I would love to go to uh, Russia or the Ukraine or somewhere um, or, or across the Baltic Sea to the to Estonia or Lithuania or uh, I haven't been there. Or is it? It's close yeah. to Sweden. It's not that far. Estonia yeah, it's like... very close. It's just a boat yeah. trip and you're there. And yeah. So I would love to go there. I just wanted to visit Western Europe, Russia, Ukraine, the Baltic, Estonia. Anything else? Anything? And any, uh, any other countries, any other region, South America or, uh, you know... East well, I'm not the kind of guy who likes to climb uh, volcanoes or go surfing big waves or I, I'm not an adventurous guy. So uh, I've been to America twice and uh, sure, I would like to go there again, but uh, it's hard now with all the uh, restrictions and everything. Yes. Не, он больше любит спокойные страны, mm -hmm. любит э, восточный, там, ну, восток. Экзотику не любит, да? <laughs> Хорошо. А, Бананаджи спрашивает, кто будет следующим соперником Маркса, а, Магнуса Карлсона? Может быть, Фе Феруза? Нет, это... Uh, who do you think will be the next uh, Carlson's opponent for the next World Championship match? Yeah, that's a very interesting question. I just noticed uh, the other day that Firuja is actually uh, number two in the world. Yes. Which is very, very impressive. Yeah. Um, and uh, at the moment, I uh, I see um, Carlson is uh, holding his uh, own at the at the top. Yeah. There there were moments when, for instance, Caruana or Aronian came really close to. Uh, to um, Carlson's level, but they fell down. Right. And uh, I mean, uh, okay. the others are declining and Ferruja is on the rise. So yeah. why not? I hope so, because I haven't seen a, f a more ferocious player than uh, this guy for many, many years. The last time I saw someone like him, it was Magnus Carlson him himself. So. I think we will see not only uh, one world championship match between these two guys, but hopefully two or three. 
I totally agree with you. Значит, он тоже считает, что Феруч, то есть он просто не видел игрока с таким ну, наплывом энергии, уверенности и стиля игры, что с такой доминантностью над соперником, как Феруч с тех пор, пока сам Алкарасов. То есть последний раз он видел такое, когда сам Карасов поднимался в вершине на Олимпа. И он считает, что... То есть он надеется, что между Карасом и Феруджи будет не один, а там два или три матча чемпионата мира. А что, не надеюсь. помню еще уже все? Они же еще играют или... Не, уже закончил, уже проиграл. Помнишь, проиграл там четыре партии из пяти он проиграл. Нет, а там куча ничего. Ну ладно, я посмотрю. Я что-то... Я Просто в последние дни я не смотрел. В шестой партии там 130 ходов он проиграл и попоет. А, там, Понятно. Ну, Дувид будет. спрашивает, на, 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 национализм или мультикультуризм? <laughs> Не знаю, как правильно произнести. Вот вы преферите мультикультур или национализм в терминах страны? Well, I, I, I'm happy to address that question. And uh, the, the borders of the countries in the world, they are quite arbitrary. Uh, so I'm I'm not a nationalist uh, whatsoever. I think we should all uh, work together. And um, um, everyone who wants to uh, yes. uh, find a job, I think we should welcome to Sweden, for instance. Just come here. It's a great country. Yeah, but it's not the part of find a job or welcoming people, but the part of, like, you have a, your own culture, other people's... So that, 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 that can be a situation then a group of people is forcing their culture uh, in other countries uh, that, uh, that stuff may, may, may I mean, uh, maybe in, I can't, uh, can't formulate it like when a group of people comes and forces uh, their culture or their rules on uh, people who are, have been for years in in some country, should be a problem. Yeah, yeah. but I mean, everyone needs to follow the law. Uh, that's yeah. it. And uh, it's not like okay. Okay. someone yeah. is uh, pointing a gun to your head and say that you need to uh, uh, adopt their culture. I mean, uh, the yeah. cultures in the world, they are a mix of uh, uh, little things here, small things here, small things there, and it, it, that's what makes up a culture. So it's uh, constantly moving. Yeah. Okay. Like progressive work. Okay. So I'll just translate your your answer. No, I'm больше за мультикультуризм. Но здесь мы немного расходимся во мнениях. То есть я считаю, что как бы что, ну, говорит, что что как бы то есть вообще границы должны быть открыты. Вот. Но это практическое мнение, на самом деле. Проблема в том, что то есть, когда часть там, людей не хотят там, интегрироваться, а хотят свою культуру как бы, ну, наводить на других, это тоже неправильно. То есть каждая страна, мне кажется, должна иметь свою культуру, то есть, свою историю, свой народ. Ну, это чисто мое субъективное мнение. Ну, потому что живешь в таком мире, сложен, так скажем. А в России да, сплошной мультикультуризм. Не только в России, да, везде. Это просто, это, это, ну, в общем, мне катится по, по наклону именно в этом направлении. Ну есть, да, как как бы... каждый сам имеет право на определение. Так, Довид да. спрашивает насчет, что, видимо, мнение про Тунберг. А, про Тунберг? Угу. А, Девочка да. наша, экологическая. Может, можно я сам... Давай, не будем, хорошо. I just don't want to, to talk politics anymore. Тунберг. Not now. Purpose here, if you don't mind, because I mean, those like that. I don't mind. Um, sorry, I, I entered in this field. I just uh, don't want. Okay. Так, question. ладно, а я скажи, пожалуйста, нашим зрителям, да, кто хочет, кто может кинуть челлендж Андрея, но будем играть hand and brain, да, я буду мозгом Андре, Андре будет рукой ходить, я попробую кого-нибудь обыграть с помощью Андре. Хорошо, 
А ты хочешь начать Hand and Brain? Я буду просто комментировать. Да? Надо, okay. чтобы кинули заявку. Окей. Okay. We'll play with the Raza Hand and Brain. And anyone who wants to play against uh, the Raza and Maze, uh, you are welcome. Challenge them. And uh, we'll, I'll try to comment what I see. It will be funny. It will be funny. Crazy house. Bonanaggio, let's go. <laughs> okay. I'm just uh, following you. I'll just be in. How does this work? You have to explain this to me. Do I make okay. the moves or do I say the moves or? Uh, just as uh, she, uh, Zaraza is Time. telling what uh, what uh, piece should you move with, and you mm -hmm. have to, to move with this piece. All right. Okay. Кто же, кто же, кто же бросит нам вызов? Okay. Может, я попробую. А тебе неудобно будет? So do I create the game or? Uh, you can. I mean, uh, no. There should be challenges that you have yeah, to. Okay. Там может быть 5 плюс 2. 5 плюс 2, если вы не хотите. Я забыл вас. Нет, я попробую. Я попробую. Я попробую. Там никого еще нет, кто хочет сыграть? Нет, нет, никто не хочет пока. Я попробую вас. 5 плюс 2. 5 плюс 2. Я попробую вас, и вы играете. Хорошо? 5 плюс 2, конечно. Let's go. Let's do right now. Okay, let's start. Так, uh, we are playing white um, and uh, pawn. Pawn. Mm -hmm. Так, uh, knight. Um, bishop. Pawn. Bishop. Um, knight. Uh, queen. Игорь, ты как там? Держишься? Живу, живу. Пока держусь. Пон. You're playing so well, Zaza. Касом. Кинг. Which piece? King. 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 Касом. Nice. Okay. Just thinking, yes. А вы одну игру играли, да, и он тебя обыграл? Да. Найт. Um, mm -hmm. Любой, можно второй. <laughs> yeah. Пон. Yeah. Найт. можно, конечно, и пешечку, наверное. Um... Бишоп? 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 Да. Окей. Да, да. Ай, да. Ай, окей. А ругаться можно? Я только сказал, оу, щет. Найт. Uh, It's hard to play with Knight, right? <laughs> а я другой думала. Uh, okay. uh, Knight. Там можно снять коня и пешку забрать. <laughs> Под потом мне. Ау! Ам, 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 пон. Ну, 
Не, не вышел каменный цветок. Так, что у нас там? Ой, ой, ой. О -о -о. Я прям даже не знаю. Кинг? Ой, кинг. Ну, сори, сори, Квин. Игорь, ну ты там хоть поддавайся. <laughs> ты, ты, ты меня не жалеешь. Um. Mm. Что делать? Я не знаю, что делать. I don't know. Мне нужна помощь зала. Давайте спросим помощь зала. Игорь, спроси помощь зала. Для меня. So did you name a piece yet? I need help me. <laughs> Spectators. It's a very interesting position here. <laughs> yeah. uh, Игорь, а что ты там молчишь? Что там за... Игорь у нас отвалился. А, он просто играть ушел. Все, я поняла. Um. Бишоп? <laughs> um, No. Bishop. <laughs> okay. Так, а если пешку? Пон. Дуит говорит, что что-то больше интересно говорит от Умберка. Бишоп, maybe. О, hello, окей. You missed to the fun part. Ой, ой, ой. Кинг. Бишоп. Окей. Мув. 
Oh, I'm awful. Um, porn. Oh. Um. Porn. Porn. Je frappe. <laughs> yeah. Nam 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 rook. Oh, need more times. Oh, uh, rook. Um, bishop. Wow. We lost. <laughs> yeah. Uh, uh, ne needed uh, five or plus uh, five, <laughs> maybe. <laughs> <laughs> Thank you. Oh. Well, it was a very interesting position. I, I think maybe. Let's see. The computer says something went wrong here in the opening. Так, um, кого еще есть вопросы в чате? Момент. Игорь, ты нас не слышишь? Возвращайся. So bishop at h6 here. Must move. Now we're actually winning by force. I should have played rook h8 here. Yeah. <laughs> yeah, but, yeah. We should have just defended there. So we were doing okay. That was a nice game. Yeah. Very nice game. Так, так, так. Questions, questions. People, where questions? Everyone is shy. They are so shy <laughs> in front of the ba former bug house god. Uh -huh. uh, oh. I, I could just um, tell a, a little bit about my myself. Um, currently, I'm rated about uh, 2,500 in uh, Crazy House and. Uh, actually, I, I I'm not looking to improve that rate. Uh, oh, oh, sorry, I just <laughs> hello oh. again. I just uh, I just dis potiere. disconnected. <laughs> da, ah, yeah. Congratulations on your win. Thank you, thank you. It was funny. <laughs> tak, uh... I just disconnected. <laughs> You got so excited by beating uh, the real Gnais. Так, а у меня теперь такой вопрос. Какие предложения для начинающих игроков в же даст Андрей? What suggest? What would you suggest for the beginners in uh, this game, of Crazy House? In Crazy House, well. Um, they need to uh, analyze their games afterwards. Uh, just mindless uh, playing the, the the one game after the other won't lead anywhere. Um, so just play your games, analyze them afterwards, and try to improve. And watch uh, the best players and try to um, pick up some good opening moves. 
Okay. Значит, самое главное, что анализировать свои, свои партии после, после игры. То есть просто так играть одну за другой не сильно поможет. Вот именно анализировать партии. И плюс следить за хорошими, сильными игроками. И то есть немного учить дебюты. То есть смотреть, какие дебюты они играют. Главное, почему они играют в дебют. Понимать, что они делают. Ну, вот так потихоньку совершенствоваться. Ты за рулем или в такси едешь? Я... Тебя не оштрафует там, а? Жена такси. А, поняла, привет. Так, а еще вопрос. С кем из известных шахматистов... О, Игорь, ты здесь? Окей. А, с кем из известных шахматистов Андрей сталкивался на турнирах по шведкам? Как бы пусть расскажет, да, и как это проходило. Это уже, а, с, обыч... с известных обычных шахматистов. Ну да. да, да, да. Может быть, там с Ливоном Ароняном или еще с кем-то. Тише, тише. Окей. Did you meet during your Bacchus tournaments, did you meet some famous chess players? And if yes, whom? Я еду с этим. Well, I haven't played that many Bacchus tournaments. Uh, mm -hmm. So... Uh, the famous chess players, they were there for the chess, so... Ah, yes, so who they were? Well, I, ha I mean, I, I met some famous chess players, but they weren't interested in the bug house, I think. Yeah, okay, so names. Uh, there are also a chess audience who is listening to us, so that's interesting. Well, the... the um, who did I meet? Actually, I... I I met Alexei Shirov once, and he was playing with his team against mine. And I heard a funny story about Shirov when he was playing in Gaustal in Norway. He was maybe seven, 17 years, and I heard his coach grabbed him by the ear when he was uh, playing bug house instead of practicing chess. <laughs> so I guess no more bug house for Shirov. Oh, really? That that bad? He's also a tactical player. Should, should be good at Bachhaus. Yeah, he should. Yeah. But no. Okay, значит, из известных шахматистов он на турнирах по шведскому не встречался, но в турнирах по шахматам он сейчас с Алексеем Шировым. И самое интересное, что он заметил, что Широв со время, когда, ну, во время турнира, то есть когда уже после партии он играл в шведке. И после, после этой партии он больше в шведке не играл в Широв. То есть так вот, хотя довольно-таки тактика его самая сильная сторона, и как-то странно, но, но факт. То есть не все играют в шведке. Так, а Бананаджа okay. спрашивает, who is the best же player, Катаск or Ясуги? Well, this is a very good question, and uh, I'm happy it came up. I I just recently started uh, live streaming uh, Crazy House comments, and I was surprised that there was quite a big audience out there, not only watching live, but also were, uh, watching afterwards. So I have a feeling that the interest for Crazy House is actually growing. And we have a, one hell of a um, world championship match ahead of us. Uh, when I just started playing Crazy House, I saw this Yasugi guy playing in some um, some tournament on Lee Chess. It was a 1-0 tournament with a lot of strong players. And he was berserking every game. And he was just crushing everybody. And I thought... Uh, he's so good, he must be cheating. But then I, I, it dawned on me that he, he wasn't cheating. So mm -hmm. I'm uh, very impressed by this young Canadian player, Yasugi99, um, who I, I've never seen anyone who's, who is so fast at uh, navigating in a messy position. He can always find a good move, no matter what the position is like. But he's facing... Uh, He's facing Katask, and that he's just a, a crazy house monster. He has the, everything. He has the openings. He has the tactical ability. He has the positional understanding, I think, more than anyone, perhaps. Maybe with the exception of Jan Lee. And he has, uh, uh, he has the speed and everything. So I think uh, Katask 
will win, but I think it will be one hell of a world championship match. Еще очень интересный вопрос, и он рад, что его задали. Вопрос был, ну кто сильнее, Катаск или Джакудасуги, кто победит в предстоящем матче на первенство мира. Значит, когда он начинал, то есть еще забыл сказать, что он один из, ну, один из главных стримеров по Crazy House на английском. Его канал можно посмотреть The Real Grace. И когда он начал стримить где-то два года назад, он заметил, что Засуки, в принципе, просервался и метал всех, причем он видел ходы, видел, то есть там, не знаю, с полминутными, с минутными ну, контролем времени, он видел все ходы, он всегда делал хорошие ходы, и быстро, и качественно, и, и четко, и понимал, то есть и тактику видел, и, и, и там, дебюту хорошо знал. Но в данном, ну, как Катаск вот играл в последнем турнире президентов, то все считают, что Катаск фаворит в этом матче. То есть у него еще, помимо всего, то, что есть участники, у него еще есть позиционное понимание, ну, которого, в принципе, нет ни у кого, а может только у Джан Ли. Вот, и поэтому он считает, что Катаск маленький фаворит, но матч будет напряженным и очень интересным. Да, мы ждем. Там, кстати, где uh, что-то uh, шесть, по-моему, ведущих, что ли, вообще чуть-чуть чумовая. Six streamers, including ourselves. Готовьте uh, наши донатики. Я просто смотрю вперед. Я просто смотрю вперед. Я не имею возможности смотреть на себя в и я планирую смотреть этот матч тоже. One day at least, one day in Russian. Uh, but I still, I, I'm, uh, I'm uh, trying to 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 watch your stream, uh, streams afterwards, and uh, I, I have to confess your your understanding of the game and your uh, your suggestions of moves uh, are, are are incredible. So I enjoy it very much. A final, uh, thank you. <laughs> yes. Thank you. Thank you. <laughs> and I don't know if it's official yet, but there will be uh, um, like a super team covering the World Championship match. So I'm not, I'm not sure if I can tell you who will be covering the match, but uh, uh, this will be um, uh, a very nice live coverage. And I'm happy to hear that you're covering it in Russian as well. Yes. Wow, it would be very great to watch. I mean, first day I will probably uh, try in Russian. Second day I I'm trying to to make a first a first Hebrew uh, streaming with a crazy hate. And uh, the last day I will be watching you. That's uh, for sure. <laughs> so just yeah, so some, someone is uh, saying here it's no secret. So I might as well let the cat out of the bag. Uh, it's uh, Jan Lee is uh, streaming, yeah. so uh, um, I will be there. Yasser yeah. Sayrevan will be there, and a couple of others. So it will be great. Great, great. Sure. Okay. Может быть, то есть, скорее всего, даже так будет. Все главные стримеры соберутся в одном месте, скорее всего, Jan Lee, и будут будут стримить э, вот, финал чемпионата ну, да, мира вместе. Самый большой канал, это логично, что там будет собираться. Да. Канал, как бы, это будет здорово смотреть, конечно. Mm -hmm. mm -hmm. Так, попроси еще зрителей э, вопрос позадавать, а то скоро уже будем закругляться. Кое-кому э, нужно спать. Э, maybe, maybe так, а за кого болеет, собственно, Андре? Who do you cheer in the upcoming match? Sorry? Do you have any preference in the upcoming match? I mean, in point of view of cheerleader? Well, I I hope that uh, Yasugi will do his do his homework and uh, uh, that he will find some openings that will uh, that will cause mayhem on the board because 
he needs to take the fight to Katask. He can't just play ordinary openings. Uh, Katask will win quite easily then, I think. So he will need to create some confusion on the board. That's so where, where he has his chances. Борет за часоги, потому что он считает его маленьким андердогом. И он говорит, что именно часоги нужно доказать, ну, доказать, что то есть что-то проделать, чтобы сравняться с шансами с Катаском. По причине того, что если он будет играть свой обычный дебют, Катас, скорее всего, его обыграет. То есть он должен что-то преподнести новое, и тогда может получиться очень интересный матч. Именно поэтому он добавит за часоги. Mm -hmm. Да, он и супер в чате комментирует как раз. Да. Окей. Okay. Ну, я думаю, потихонечку будем скругляться. Да, а вопрос. Сейчас у Андрея стоит кубок топ-10, а когда он станет топ-5? <laughs> Войдет в топ-5? <laughs> Собирается ли в топ-5? Now no, top 10 player in Crazy House, and the others wondering when will be top-5. <laughs> You, Andre. <laughs> Sorry, was there a question? The question, uh, you are now top 10 at Crazy House. You have a, a, at least a cup uh, appearing on Leeches. And yeah. so she's asking, when will you be top five? Yeah, I am never, hopefully. <laughs> Because uh, I, I just play the game for fun. And uh, as I mentioned before, uh, I, I'm not really interested in uh, in becoming a world-class player again because I know how much time it takes to be uh, to come to the top and stay at the top. And uh, for five years, uh, at the end of the 1990s, I was playing four hours every every day, 365 days a year for five years. That's a lot of hours. I put into the game uh, and I don't want to do that again. I have a life now and I want to keep it that way, but I'm happy to play the occasional uh, crazy house game. But uh, there's another interesting question lurking here. Uh, how good was I back in the day? And uh, I'm, I've been thinking about that and I suppose the, the the answer lies in the fact that uh, players like uh, uh, Zixon and uh, uh, Jeremy Keller are still around at the maybe top 10 players. So I suppose I was quite good, but there was the, there were not so many good players back then. Yeah, no, there was uh, also the Jasugi. Also, it was 12 in uh, six times. Caspi uh, wins, my friend, uh, from Israel. There were good players there. I don't think that that, that was, the action was not that big. So, yes, you're right. But there were still plenty of good players. And uh, you were among them. We were top 10. Now, uh, let me just translate. Next вопрос был, само когда он будет пятерки сильнейших, Ответы, конечно, ну, просто сказать никогда, потому что его нет цели расти в этом плане, его цель просто играть ради удовольствия. И то есть он был в 90-х годах, он действительно был с пятеркой сильнейших по шведкам, он играл очень много, то есть каждый день по 4-5 часов. Это было интенсивно, это было и в течение 4-5 лет. Это было что-то сумасшедшее. Сейчас у него уже другая жизнь. И, естественно, а чтобы остаться, чтобы пойти на высокий уровень и остаться в нем, нужно действительно много играть, много готовиться, как в любом, в любом виде деятельности. Как и в шахматах, и в любом виде деятельности. Чтобы быть сильнейшим, нужно много работать. А работать, как говорится, Спросите, не хочется, хочется Спросите, работать. Спросите, чем он собирается заниматься на пенсии. Так, а у меня вопрос еще. Жизнь у Андрея была очень насыщенная, шахматная, да? Можно сказать, блин, человек просто всю жизнь играл. Не собирается ли он писать какие-то заметки, мемуары? Я бы с удовольствием почитала бы воспоминания. 
uh, <laughs> three hours playing uh, Black House or stuff like that. Well, I'm sorry to say, but um, I, I don't think that too many uh, Bug House games are recorded, really. So I know there are uh, uh, some games out there still, yes. uh, but uh, it will be hard to to tell some to write a book about my Bug House career. No, I mean uh, your. Ah, okay, I understand. Yes, but, but, but I would have. I'm actually, I'm, it could be interesting to write a book about Bug House and Crazy House and give some strategic tips and... Yeah, it would be great. <laughs> I would like to read this one. Uh, there was a, actually, there was a Bug House book uh, written uh, so like 20, 10 years or 20 years ago, uh, but uh, okay, whatever. Uh, Значит, он это сам, он, то есть из-за того, что просто шведки, то есть партии по шведкам практически нигде не записываются, тяжело со книгу именно по шведкам, то есть про шведскую карьеру по шведкам. Но можно совместить ее с Крейси Хаусом, может получиться что-то неплохое книга. Я заметил, что была вот как давно была издана книга чисто вот про шведские шахматы. Бакхаусы там бы, ну, стильнейшие игроки просто вставляли свои репты. Там и Аронян в том числе интервью было с ним. Почему-то тогда он как бы шведки почитал. И просто про Берлин рассказано. И, в общем, довольно интересная книга была. Вот она у меня до сих пор есть. Но немного она устарела. То есть сейчас уже немного другие понятия, другие. То есть больше теория Трейси Хаус пока не поднялась. Вот. Но все равно интересно. Окей. Хорошо. Ну, у нас э, подвалил еще группа из 18 человек. Чак Молтон привел. Но, к сожалению, да, уже стрим заканчивается. Надо расходиться. Спасибо большое, Андрея. Было очень интересно. В принципе, я, наверное, еще даже не все вопросы задала. Но есть у меня кое-какие мысли в будущем сделать коллаборации. Так что еще буду звать в гости. Надеюсь, не откажут. Thank you very much. We are just about to end, to end our stream. Thank you very much for your time and for your effort. And uh, Zaraza is planning a sort of collaboration of strong players. And she will be happy to see you again with us uh, to promote our beloved game. And uh, see you later. And uh, good luck to Jasud. <laughs> <laughs> yeah, this thank you so much for letting me be on your live stream, and uh, I hope to see you uh, soon. Take care. Thank you. thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank bye bye. Bye all. Thank you for watching. Goodbye. Все, зачинчик сейчас.